Maganda araw Pilipinas, magandang araw online world. I am Jel Miranda and you're watching Expert Talk Online. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na madalas tamaan ng sakuna gaya ng bagyo, pagbaha, lindol, gayon din ang pagputok ng bulkan. Isa sa itinuturong dahilan ay ang lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Ayon nga sa 2017 World Risk Report ng United Nations, Universities Institute for Environment and Human Security, Pumangatlo ang Pilipinas bilang most disaster-prone countries sa buong mundo. Bukod pa rito, nakararanas din ang Pilipinas ng ilang man-made disasters gaya ng sunog. Noong 2019, nakapagtala po ang Bureau of Fire Protection ng mahigit labing anim na libong kaso ng sunog sa bansa. At dahil dito, patuloy ang agham at teknolohiya sa bansa sa paggawa ng mga programa at inovasyon upang pagtibayin ang kahandaan at katatagan ng bansa sa pagharap sa mga ganitong klase ng sakuna. At bilang pakikiisa sa observance ng National Disaster Resilience Month, ngayong araw pag-uusapan po natin ang isang inovasyon na may kakayahang magkolekta at mag-update ng natural hazards, exposure, vulnerability, at coping capacity data. Ito ang GeoMapper PH. Imagine using a single platform to collect and access data whether you're in the office or out in the field. Well, imagine no more. Introducing GeoMapper PH. Collect data to populate the National Exposure Database with GeoMapper PH Exposure Data Mapper. Collect, report, and visualize disaster events using the GeoMapper PH Situation Data Mapper. With its integrated web and mobile application, you can easily update and manage your data with the greatest ease and maximum benefit. GeoMapper PH is easy to use and tailored to your mapping needs. It supports more informed decision-making and improves data accuracy. And of course, we care about your privacy. With GeoMapper PH, you are ensured that every information you input is securely added to the GeoRIS PH database. Let us help you enhance your productivity and make your field and mapping experience more efficient whether you're online or offline. GeoMapper PH. Map anywhere, anytime. At upang ipaliwanag ito sa atin, makakasama po natin ngayon si Ms. Maybelline T. Kahulogan, Supervising SRS, Geology, J56, and R&D Division ng TOST Feebooks at Project Leader ng JRISC PH. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw. Ma'am, pag-usapan po natin itong GeoMapper PH. Ano po ba ito at paano nagsimula ang ideya na mag-develop ng ganitong klase ng teknolohiya? Ang GeoMapper PH ay uh, nilaunch natin uh, kasabay ng 30th commemoration ng Luzon earthquake last July 16. Ano? Um, brief background lang kung paano nabuhay ang GeoMapper PH. Uh, kailangan kong uh, i-explain yung kabuuan. So yung G-Risk Philippines or yung G-Risk PH initiative. Um, nung 2018, nagpasa tayo ng um, project ito ay isang multi-agency project kasama ang DENR, MGB, uh, OCD, NAMRIA, at ang DOST FIVOLX at DOST Pag-asa upang um, i-standardize ang mga hazards data. Kaya nagkaroon po ng G-Risk PH Integrated System. At uh, dahil po doon, uh, nakapag uh, develop tayo ng mga applications for analysis. Ngayon nakita natin um, during the program or the project that uh, kailangan merong um, tool para mangolekta ng data. Kasi after na na-standardize yung mga information, kailangan na mag um, bigay tayo ng isang platform kung saan magagamit ng mga um, national government agencies at mga local government units para doon sila mag uh, 
input ng kanilang mga data. Kaya nga, ang pangalan ng produkto na nilaunch ng DOST V-Volts um, noong Thursday ay ang pangalan niya is Geomapper PH at ang tagline is Map Anywhere, Anytime. Uh, sapagkat uh, sa pamamagitan ng tool na ito ay maaari tayong mag-collect ng data or yung mga exposure data, meaning mga buildings or yung mga assets ng government or local government units uh, upang mag-synchronize doon sa ating uh, isang malaking G-Risk uh, PH integrated system upang gamitin para sa hazard at risk assessment. Mag magagamit din ito um, para sa impact assessment kung sakasakaling magkaroon ng sakuna. Noong 2019 po, nag-launch ang uh, DOST Feebles na tinatawag namang Hazard Hunter PH. Isa itong uh, one-stop online application na nagbibigay ng initial hazard assessment sa mga sakuna gaya ng posible pagindol, bangha o bagyo na may kasama na rin recommendation mula po sa uh, pamahalaan kung ano ang maaaring gawin. Ano po ba ang pinagkaiba nito sa inilaunch natin this year na Geomapper PH? Ang Geomapper PH, ang strength niya ay magkolekta ng data at uh, mag-visualize din ng mga information sa pamamagitan ng mga dashboard. Ang Hazard Hunter PH ay isang tool uh, para sa hazard assessment. So, um, dito sa DOST VVOLX, karaniwan na namin ginagawa or mag-release mag ng hazard assessment report. Ang mga assessment reports na ito ay uh, sinusubmit sa mga uh, government institutions upang uh, makapagpasa sila ng project at para sa mga building permits. So, unang-una, ang Hazard Hunter PH ay available sa public. Ngunit ang Geomapper PH ay available sa mga local government units at mga uh, national government agencies. So, yun ang uh, isa sa uh, difference nila. Isang analysis tool ang Hazard Hunter PH at collector tool naman ang Geomapper PH. Pero paano po ito makakatulong sa kahandaan ng mga Pilipino sa mga darating na sakuna? Lalo po ngayon na may uh, pandemya kung saan mayroon po tayong tinatawag na new normal. Okay. Um, last 2019, uh, banggitin ko lang, nung uh, nagkaroon ng National Land Use Committee meeting, inatasan ng uh, National Land Use Committee na pinangungunahan ng NEDA ang DOST na manguna sa pagbuo ng National Exposure Database. Ang National Exposure Database na ito ay makakatulong upang uh, ma ma-allocate properly ang mga resources. Magkakaroon tayo ng isang tool na tutulong sa ating mga decision makers at mga uh, policy makers upang gumawa ng mga science-based plans bago pa ang sakuna. Ngayon kung may sakuna na, makakahugot ang uh, mga information dashboards natin mula doon sa G-Risk PH Integrated System ng mga na kolektang data at doon ma-analyze natin at mapoproject natin. For example, kung saan yung mata ng uh, typhoon at saka makikita din natin kung ano yung mga exposure, ano yung mga government assets or ano yung mga buildings na matatamaan ng, ng typhoon. At kung sakaling maayos naman yung pag-input natin ng mga data bago ang sakuna, for example, merong um, cost ni financial aspect ang isang building, malalaman agad ng pamahalaan natin kung magkano ang pondo na ilalaan bilang tulong doon sa mga masasalantang uh, areas. Ah, okay. So, ano naman pong klase ng data ang kinokolekta ng Geomapper PH mula po sa LGUs na siyang uh, pangunahing gumagamit ito? Ang pagkolekta ng data ay pwedeng offline no? at saka um, online. Ang mga data na ito ay uh, mga uh, buildings, for example, or mga uh, lupa para malaman natin kung ano yung land use ng uh, specific uh, area. Ito ay uh, may mga vulnerabilities or ibig sabihin, um, gano'n siya katibay, for example, laban sa earthquake or laban sa severe wind. 
So yun yung mga data na kinokolek ng mga LGUs. Uh, gusto din nating magamit ang GeoMapper PH bilang collector tool at dashboard sa mga LGUs na uh, walang GIS uh, capacity or walang pondo uh, para sa kanika nilang mga uh, GIS requirements. Ito po ay um, isang web application at saka mobile application na kaya pong i-share ng DOST sa ating mga uh, lokal na pamahalaan at even uh, national government agencies. So yun po, kung financial requirements naman yung kakailanganin, kailangan natin ng detailed information. Uh, for example, for insurance, uh, may mga recovery costs na kailangang uh, ilagay doon sa mga data fields na tinatawag. So depende po din sa uh, mga partner agencies natin or partner organizations dahil customizable ang mga features ng GeoMapper PH, pwede po natin itong i-tailor fit uh, according to their needs. So sa mga data po na nakolekta naman ng GeoMapper PH, malalaman ng isang LGU kung gaano ka vulnerable ang kanilang lugar sa bagyo o lindol. And from that data, malalaman nila ang mga paghahandang dapat gawin. Uh, exactly po. So, um, gaya nga po ng sinabi ninyo, no, ang mga um, information na nakolekt galing sa iba't ibang ahensya dahil meron na tayong isang centralized database. Ito yung GRIS Page Integrated System. So, yung mga dashboard at mga collector tools ng mga LGUs ay uh, maaaring humugot or i-expose lang natin yung mga data doon sa mga dashboards nila at makikita na nila kung ano-ano yung mga panganib na paparating. Um, and lahat ng mga hazards information din from uh, government agencies kasama na ang DOST PVOLS para sa mga um, lindo, mga hazards uh, related to earthquake at saka volcanic eruptions ay nilagay na rin po natin doon. At saka from pag-asa naman, lahat ng mga hydrometeorological hazards kasama po yung MGP doon. Yun po yung kagandahan ng pagkakaroon natin ng isang integrated database kasi um, pwede na, pwedeng mahugot ng mga LGUs para sa kanilang mga um, comprehensive land use plan at other BRR related uh, plans. So maaari din po bang magamit ang technology na ito kahit offline o walang internet, ma'am? Okay. One important feature of uh, GeoMapper PH is its ability to collect data even when one is offline. So for example, dun sa mga provinces na challenging po ang internet connection, so ang pwede po gawin is um, dun sa office kung saan merong um, internet connection, ida-download na lahat ng data. And kung kailangan ng mga LGUs mag-conduct ng um, survey, no field survey, pwede nilang gamitin ang kanilang um, mobile app. And then, even while offline, pag, do, pag meron ng um, internet connection ulit, kaya po nilang isync lahat ng manak-collect nilang data. At uh, ma automatically masisync yon sa um, G-Risk PH integrated system na uh, database system. Uh, isa pang uh, feature ng uh, GeoMapper PH ay especially na new normal po tayo at hindi naman po lahat ng mga, uh, I mean, generally dito sa, sa buong Pilipinas, hindi po tayo pwede mag-survey. So, at the comfort of your homes, no, yung mga LGUs, kaya po nilang mag-input ng data sa uh, GeoMapper PH so long as meron pong um, internet connection. Dagdag ko lang din na yung mga data na nilalagay natin doon ay dapat standardized na. Kasi isa sa mga problems na sinolve or gustong isolve ng GeoMapper PH ay ang um, data interoperability. So sa ngayon po, Kung mapapansin natin, yung mga data na meron tayo sa uh, government and uh, in general, naka-silos, di ba? Um, mga government agencies, may sarili-sarili silang repository for that. At ang uh, nakita naming uh, solution that is 
to that is really uh, data standardization. Kaya lahat po ng mga data na nasa integrated system ngayon ay may 16-digit numeric code. At um, because of this, uh, we envision na maging sustainable nga yung effort na ito para kahit sa susunod na generation, magagamit po nila yung mga um, data na na-collect. Yun po, makakatulong din po ito sa efficiency rating, uh, sa, sa efficiency ng processes natin at ma-optimize ng mga um, LGUs at ng mga NGAs din ang mga data ng ibang mga uh, government agencies. So, hindi na po paulit-ulit ang pag, um, pag-collect ng data. Opo, kasi supposedly tuloy-tuloy ang pag-update ng data. Yes po. Saka para malaman din po ng mga ahensya na meron na palang existing na um, effort na ginawa yung ibang organizations at hindi na po madoble ang effort. So, yun po yung pinopromote po natin, yung data standardization and even the platform. Kung magkakasundo-sundo and through this technology, mag- mag-usap-usap yung mga government agencies and uh, data generators, makakatulong po ito. Um, hindi lang ngayon, um, even in, in the future. So, kaya po, kaya po natin pinuporsige ang paggamit ng Geomapper PH para po ma-synchronize at harmonize po yung ating mga data. Imagine nyo kung magkano yung masasave ng mga local government units kung gamitin po nila yung Geomapper PH. Kasi uh, lahat po ng mga government agencies na nag-generate ng mga hazards information ay nagtulong-tulong upang maihatid yung mga hazards information na ito sa kanila through the platform. So, paano naman po, ma'am, natin may empower ang LGU na gamitin itong technology? May trainings po ba tayong uh, binibigay sa kanila kung paano ito gamitin at mapakinabangan? Okay. Opo. Um, since new normal na, uh, nagtatransition na rin po kami sa mga workshops ng online uh, workshops at may mga na-develop na rin na mga Uh, training modules at na naka-upload na siya sa YouTube channel ng Jiris Philippines. So, um, magkakaroon ng uh, isang session ng um, workshop kung saan in detail ilalahad namin kung kung paano gagamitin yung platform at kung paano ito ma-access. Uh, pero meron din kaming mga nakahanda ng mga um, video instructional videos upang ma-review ng mga participants. So, ma'am, may bilhin sa ngayon po ba meron na tayong LGU na gumagamit ng Geomapper PH? Ah, uh, okay. Existing, meron na po tayong collabor- uh, collab- existing collaboration uh, with uh, LGU ng uh, Cebu City um, kasama ang REDAS at ang Pag-asa kasi multi-agency project din ito. May ma- at ginamit nila ang uh, Geomapper PH. Uh, so, sa kasalukuyan, may mga uh, data na na naka-input, for example, sa Cebu City. Ang usual um, steps ay, syempre, um, communicate with uh, DOST PVOLX dun sa intent na gamitin ang Geomapper PH. And then, um, we will set uh, a training Tapos po, uh, after that, follow up po namin on, on how they're doing in filling out the um, database or the forms in the, in the database. Uh, tapos yun po, uh, the, uh, yung Geomapper PH is, um, is theirs to keep. So, hindi po siya bounded by uh, time. Kasi gusto po namin na i-own siya ng LGUs or nung government agencies as their uh, platform for um, collecting data. Okay, so saan po maaari makipag-ugnay naman yung mga LGUs na nais namang mag-avail ng Geomapper PH? Uh, pwede pong mag-email sa od at fevolx.dost.gov.ph Ma'am, may bilhin linawin lang po natin na ito po ay for free. Yes, it is free. Ano naman po ang inyong mensahe, ma'am, doon sa ating mga LGUs? Nasa inyong pagkakatapos? Um, ito po ay uh, pananawagan sa ating mga local government units at 
uh, mga national government agencies na gamitin or institutionalize natin ang GeoMapper PH platform as a tool to populate the national exposure database. Um, kailangan pong tulong-tulong tayo. Isang malaking responsibilidad ang pagbuo or pag-build ng uh, national exposure database uh, na recognize na ng government na kailangan-kailangan po natin uh, ang nasabing database para sa uh, maraming plans or um, policy-related initiatives, even hazards risk and risk assessment, even impact assessment. So, kailangan po nating mabuo ito at hindi lamang po isang ahensya ang uh, magbubuo po nito. Kailangan po ng tulong-tulong tayo. At um, yun, sa sana po uh, gamitin natin ang GeoMapper PH. Maraming salamat. Thank you so much at nagpapasalamat po tayo mga kaibigan na kasama po natin sa pagkakataong ito. Ms. Maybelin T. Kahulogan, ang Supervising SRS, Geology, J. Physics, R&D Division mula po sa DOST FIVOX. At siya rin po ang Project Leader ng GeoRisk PH. Sa tulong nga ng GeoMapper PH, mas magkakaroon ng matalinong pagpaplano at desisyon ang otoridad sa paghahanda at pagresponde sa anumang klase ng sakuna, sa anumang hamulang buhay, ang agham at teknolohiya ang ating kaagapan. Muli po magsama-sama tayo sa susunod na Merkules, same time, same Facebook page at DOSTVPH. Mga bagong kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya at ipag-uusapan sa isang makabuluhang talakayan with the expert. Ako po si Jel Miranda and this is Expert Talk Online. Music